les amigos, bonjour. Aujourd'hui, je vous amène à la chasse. Je vous amène à la chasse au blob. Oui, le blob, euh, vous avez bien entendu, vous demandez qu'est-ce que c'est que ce truc. Ben, Peut-être que vous connaissez déjà, puisqu'en ce moment, on en parle beaucoup sur Internet. Euh, c'est un petit peu le buzz, hein, le blob, en ce moment. En fait, il s'agit d'un animal dont on parlait peu jusque-là, mais euh, je ne sais pas pourquoi ça fait le buzz en ce moment. Il y a plein de vidéos là-dessus. On s'est dit, nous aussi, on va s'engouffrer dans la brèche et on va en parler. Euh, le blob, c'est un animal euh, à mi-chemin. C'est même pas un animal. C'est une bestiole, une forme de vie à mi-chemin entre les champignons, euh, l'animal et la plante. C'est un peu inclassable. C'est un animal unicellulaire euh, qui ressemble à un genre de champignon visqueux de couleur jaunâtre. Il y a plusieurs sortes. Et euh, c'est un animal qui a la particularité de se déplacer et d'apprendre par lui-même. Euh, c'est très bizarre et c'est très intriguant. On l'appelle le blob parce que ça fait penser à une créature d'un film d'horreur un peu rétro des années 50. Des trucs visqueux qui mangeaient les gens. Starring Steve McQueen. Donc, euh, le blob, on peut en trouver euh, un petit peu partout dans nos forêts, surtout dans les périodes comme en ce moment un petit peu humide, euh, au, à l'automne ou au printemps, euh, sous les vieilles souches, sous les, les, les branches mortes dans, en forêt, sous les pierres. Donc, on va essayer d'en trouver. Euh, et l'idée, c'est d'en ramasser un. On s'est pris de quoi le, un petit bocal et tout. On va le ramener à la maison, si on l'a trouvé, on va le mettre dans un vivarium et on va le cultiver. On s'est dit que voilà. Parce que c'est un truc qu'on peut fractionner un petit bout, ça crée d'autres blobs. Enfin, c'est complètement magique et fascinant comme truc. Ça se nourrit de flocons d'avoine, j'ai vu, c'est un truc de fou. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce truc, mais je disais à Jules, qui est avec moi là, qui filme, mm. que je me. Dans mon esprit, moi, je vais beaucoup dans la nature, beaucoup en forêt, et ça me dit vraiment quelque chose, le blob. Je vois vraiment cette, 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 ce truc un peu jaunâtre là, sous les branches, sous les. Sous les, ben sous, les, sous les arbres morts quoi euh, ça côtoie souvent les champignons donc ce qu'on fait, on vous amène avec nous je ne sais pas du tout ce qu'on va en trouver suivez nous dans nos recherches, dans notre chasse au blob bon nous approchons de la d'un petit bois là euh, qu'on connaît bien, qui est pas loin de chez nous donc journée humide, automnale la journée parfaite pour trouver un physarum polycéphalum qui est euh, le vrai nom de ces gentilles bestioles c'est un animal qui peut avoir, c'est un truc de fou, je me suis fait un petit papier, 720 sexes différents, je ne sais pas comment c'est possible. Euh... Ça a la capacité de doubler de taille chaque jour, si c'est bien nourri, c'est un truc de fou. Donc ça mérite quand même de se pencher là-dessus. Donc voyez où on va aller là Derrière moi, là, il y a, y, a y, y, y a des fourrés, il y a des bois, il y a du bois mort. Et surtout, il a plu beaucoup ces jours-ci, c'est très humide. Donc c'est un temps vraiment parfait pour ramasser des blobs. J'espère que notre opération sera couronnée de succès. Juliette avec moi, il est très excité, il a envie de lever un blob dans sa chambre. Hein <rire> on y va, allez. Ça y est les amis, on a trouvé du bois mort. Alors le blob apparemment, on le trouve sous ce genre de truc là. Et c'est typiquement euh, le genre d'endroit où on pourrait en trouver du bois mort, où il y a déjà des champignons. Euh, il y a des feuilles mortes là. Avec des fois ça peut pulluler dans les feuilles mortes. Il y a des glands, il y a plein de choses. Pas de masse jaunâtre, un peu suspecte. Je vous avoue qu'on est un peu dans l'inconnu. Là, j'ai jamais euh, cherché des blobs, donc euh, on, ce qu'on va faire, on va chercher encore un moment à la recherche du blob perdu. Bon, on est un peu en difficulté là, on trouve pas de blob. On cherche quelque chose donc de, de jaune et gluant. En plus, on a choisi une, un, un sous-bois là qui est pas top. Il n'y a pas énormément de bois mort. On cherche un petit peu l'inconnu là. Surtout que je suis pas hyper motivé là-bas. Regardez-le, il est actif, hein Il envoie des... des trucs sur Instagram, non <rire> Il doit y en avoir, pourtant C'est assez répandu dans nos forêts, apparemment, donc... Euh... Une masse jaune et gluante. Dans les feuilles mortes, sous le bois mort, sous les pierres. Je viens de trouver des trucs bizarres, mais je crois pas que ce soit un blob. Ça peut, tu peux l'acheter sur Internet. <rire> On va pas acheter. Enfin, en, fait, en fait, ils te vendent un kit pour le, le cultiver quand même, il donne ouais. un petit blob tout euh, petit, sec bon vous l'entendez, euh, Jules me soumet l'idée d'en acheter un sur internet mais là euh, je crois que ça serait quand même intéressant d'en trouver un dans la nature du là quoi. pour le coup ça je crois que c'est plutôt un champignon bon, apparemment c'est assez répandu mais je sais pas jusqu'à quel point quoi est-ce qu'on en trouve vraiment partout nous on est dans, dans le sud-ouest, est-ce qu'il y a des régions en France où on en trouve plus que d'autres apparemment c'est toutes les forêts tempérées donc euh... je sais pas, on va continuer à chercher un petit peu 
à trouver cette pierre là. Voyons voir ce qu'il y a. Il ah, n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Putain. Il y a des trucs, a des trucs bizarres là. Hein. Mais il y a des larves, des tas de bestioles euh, qui sont là pour l'hiver. En vrai, ça, ça c'est plus un cocon de trucs. Ouais. Après, il a, pas plu, il a plu ces jours-ci, mais peut-être que ça n'a pas suffi à faire développer les blobs qui ont dû souffrir de la, sèche, qui ont dû souffrir de la sécheresse cet été. Euh, je pense qu'en fait, les blobs, ce qu'il y a, c'est qu'ils se mettent, ils ont la capacité à, à se sécher complètement, c'est ça, quand il y a une période de sécheresse. Et donc, ils se réhydratent et ils recommencent leur vie dès qu'il dès qu refait humide. Là, il a beaucoup plu ces jours-ci, mais on a eu juste avant une période de sec euh, pas possible, donc je ne sais pas, peut-être c'est un peu tôt. Euh, on a décidé de changer d'endroit. On va essayer de trouver un bois euh, beaucoup plus touffu en arbre et en bois mort. C'est la bonne c'était pas terrible. Mais c'est pas si facile que ça. Je pensais que la première euh, pierre retournée, on aurait trouvé un blob, mais pas du tout. Peut-être qu'il va falloir se rabattre sur euh, un blob d'internet. Ça paraît beaucoup plus simple de trouver des blobs sur internet. Bon, c'est enfoncé un peu dans les bois. Pour l'instant, on fait chou blanc. Là, c'est plus humide. On va essayer de voir. Si on trouve des trucs. Bon, ben après euh, trois quarts d'heure de recherche, je crois qu'on va rentrer. Il n'y a pas de blob dans les sous-bois près de chez nous. Ce que je vous propose, les amis, on va en commander sur internet. On va reprendre la vidéo lorsqu'on aura reçu le colis. Ça te dit, Jules si d'ici là j'en trouve, bien sûr, je, je prendrai la vidéo à ce stade-là. One eternity later. Les amis, arrêtez immédiatement tout ce que vous faites. Remettez à demain vos activités de la journée, il s'est passé quelque chose. Alors, je vais être très franc avec vous. Euh, depuis depuis qu'on a tourné la première partie de cette vidéo avec Jules, lorsque nous étions partis en excursion tout près d'ici dans les bois pour trouver un blob, euh, il s'est passé quasiment un mois. Euh, un mois durant lequel je n'ai pas chômé, je suis parti en exploration euh, dans la forêt j'ai soulevé des dizaines de branches mortes, des, des dizaines de, de souches j'ai exploré un petit peu tout le feuillage euh, automnal en, en état de putréfaction et eh bien écoutez j'ai fait chou blanc, je n'ai pas trouvé de blob, je me suis un petit peu épuisé et j'avais pour tout vous dire un petit peu renoncé et j'avais dans ma tête l'idée d'acheter un fameux blob sur internet on en trouve à peu près pour une cinquantaine d'euros avec les frais de port donc bon ça se joue mais de théâtre les amis et on a souvent ce qu'on cherche sous le nez et alors euh, donc aujourd'hui j'ai vécu un truc un peu fou en fait je vais vous montrer l'endroit le plus pourri de mon jardin là, on a tous un coin à bordel euh, là c'est le cas j'ai un petit peu honte de vous montrer ça mais bon sachez que tout ce qu'il y a là ça risque de partir à la déchetterie très prochainement mais c'est également là où je stocke mon bois j'ai du bois pour l'hiver qui n'est pas à l'abri euh, la bâche qui avait dessus comme vous pouvez le voir euh, vous le voyez ici assez complètement décomposé donc l'eau a ruisselé et s'est répandue dans le bois, jusqu'en bas, où il y a du bois qui a pourri, il y avait des champignons et tout. Et tout à l'heure, euh, je rangeais ce bois, je le mettais à l'abri pour le faire sécher, pour le brûler prochainement, parce qu'il fait un petit peu froid, ça y est, c'est l'hiver. Et là, coup de théâtre, choc, j'ai trouvé un blob. Ça a été un moment de... <rire> un petit peu de... de, de... Ben, c'est fou quand même, j'ai eu un petit moment de, de, de folie, un petit, une petite montée d'adrénaline, parce que quand vous cherchez un truc pendant euh, des semaines et que vous vous apercevez que vous l'aviez en fait dans votre jardin, là derrière l'abri à bois, ça fait tout bizarre. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai trouvé un blob tout près de, de ma maison, dans mon jardin, je l'avais sous le nez. En fait, il s'est développé donc sous ce tas de bois euh, très humide. Je vais vous le montrer tout de suite les amis, on va le voir. C'est un blob parfait, comme on les imagine euh, il s'est développé avec son petit réseau euh, euh, un petit peu bizarre. Moi, je suis convaincu que ces animaux ne sont pas de cette planète. Ils viennent de l'espace. À mon avis, ce sont des extraterrestres. Et les scientifiques ne veulent pas nous le dire. J'en suis convaincu. Donc voilà mon bordel. Bon, j'ai un petit peu honte. Hein. C est, c est, c est... Ne, ne, ne faites pas attention, ne regardez pas. Et là, tout en bas, regardez. Sur la dernière bûche, un magnifique blob. Bien développé avec son réseau. Un physarum polycéphalum, les amis il y en avait un dans mon jardin, c'est quand même incroyable ça. Alors je l'ai laissé là depuis tout à l'heure, il n'a pas bougé. Et je vous avoue que je je sais pas trop quoi faire là, parce que c'est un truc qui se déplace assez vite, 4 cm par heure, et apparemment en l'espace d'une nuit peuvent disparaître. Donc vous voyez, c'est quand même, il est vache, il est, il est magnifique. J'étais sûr d'en avoir déjà vu. Il y en a, alors est-ce qu'il était dans le bois depuis le départ, je ne sais pas Mais en tout cas ça se plaît beaucoup avec l'humidité Donc là si je mets la branche à sécher, il va se ratatiner, se sécher Regardez comme c'est beau 
Donc je vous ai déjà expliqué dans la première partie de la vidéo euh, de quoi il s'agissait. C'est inclassable, ça n'est ni un champignon, ni une plante, ni un animal. C'est une unique cellule et c'est doté d'intelligence, c'est-à-dire ça cherche, ça, cherche, ça cherche sa nourriture, ça tisse son réseau, qu'on dirait des veines, et ça va chercher la nourriture là où elle est et se diriger vers elle, c'est incroyable. Ça a la capacité de se fractionner en petits bouts et ça crée des nouveaux blobs. Ça peut sécher et se, ré se réhumidifier et repartir dès que, dès que la saison humide revient. Donc c'est génial. J'en ai également sur un petit bout d'écorce que j'ai trouvé. Ah Merde, j'ai peur de l'écraser le pauvre. Je vais le laisser là. J'en ai un ici aussi. Un petit... Il y en a un petit peu sur, cette, sur cette, ce bout d'écorce. Comme quoi la vie est étrange les amis, c'est quand on cherche le moins les trucs qu'on les trouve et je commence à être vraiment désespérer comme je vous le disais de trouver un blob. Euh, J'étais même à deux doigts de cliquer sur Amazon pour, euh, pour en chercher un, il y a des kits tout prêts je vous l'ai dit. Euh, là pour le coup on a un blob naturel, magnifique. Euh, alors ce que je vais faire, je vais essayer de le cultiver, euh, c'est l'idée de départ. Donc euh, cette vidéo, voilà, c'était la partie recherche. Donc on va terminer la vidéo là parce que je trouve que c'est quand même euh, un succès, ça a été palpitant. <rire> Je ne sais pas dans quelle mesure c'était palpitant, mais enfin, en tout cas pour moi ça a été une sacrée quête cette histoire. Euh, mais là j'ai commandé euh, tout à l'heure, de suite après avoir trouvé ce truc, j'ai commandé de suite euh, des boîtes de pétri. Vous savez, ce sont des petites boîtes en plastique euh, qu'on utilise dans les laboratoires pour cultiver des organismes. Et euh, de l'agar-agar également pour créer une espèce de gelée, parce qu'il faut qu'il y ait une gelée un petit peu humide, euh, milieu humide, pour que cette, euh, cette bestiole accepte de se développer, parce que c'est un petit peu capricieux, il faut des conditions particulières. Alors je vais recevoir tout ça la semaine prochaine, donc je reprendrai la vidéo euh, au début de l'élevage de cet animal. Donc je vais en prendre un morceau, je vais le mettre dans ma petite boîte ici, un petit tupperware en fait. Et euh, je vais essayer de mettre les conditions adéquates pour pas qu'il dépérisse, je vais garder ça un peu humide et tout. Euh, ça se nourrit de flocons d'avoine, c'est un peu dingue, euh, donc je vais lui mettre un petit peu à manger, un petit peu d'eau et dans l'obscurité. Voilà, ce sont les conditions a priori pour que euh, votre blob euh, ne dépérisse pas. Après, même s'il dépérit, s'il se dessèche, c'est très facile de le faire repartir. Donc, rien n'est perdu, mais j'aimerais tant qu'à faire le garder vivant. Donc, je vais en prendre un bout, euh, le garder dans mon tupperware, et puis attendre de recevoir ce qu'il faut pour l'élever convenablement, lui faire développer son réseau. On va essayer de, de jouer avec, quoi. Voilà, voir ce qu'il peut faire. C'est presque un animal de cirque, c'est incroyable. Non, mais regardez comment c'est dingue. Vous avez vu ce réseau de veines C'est hallucinant. Dernière chose avant de vous laisser... J'ai demandé à Jules et Rose juste avant, ils veulent l'appeler Kevin. Voilà, donc ce sera le nom de notre blob. Ce sera Kevin, les amis. Euh, ce que je vais faire de suite, je vais en prélever un morceau dans mon Tupperware. Voilà, j'ai prélevé deux morceaux de Kevin. Donc euh, on en a un là, euh, qui était déjà sur l'écorce, et là. Ça, je l'ai prélevé sur la partie euh, où il y avait le réseau là. Assez important. Euh, voilà, j'espère que tout ça va survivre. Je vais bien le lumecter, mettre de l'eau, mettre peut-être un petit peu d'avoine pour voir euh, ce qu'il fait. Ouais, pourquoi pas, on va voir ce qui se passe déjà à partir de là. J'ai trouvé un blob, je suis extrêmement fier et j'étais euh, vraiment très heureux de le partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Donc je donne rendez-vous dans la suite de cette aventure, l'aventure du blob, l'aventure de Kevin, euh, dans la prochaine vidéo qui paraîtra dans quelques jours, j'imagine, lorsque nous aurons reçu le matériel et qu'on aura commencé à élever Kevin. Donc rendez-vous pour la suite les amis, à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao Alors, quelques flocons d'avoine près de nos deux morceaux de blob. Bon, J'espère que ça ira. Un petit peu d'eau pour humidifier tout ça. Pas trop. Voilà. On ferme et on laisse un peu d'air. Voilà. Et on va mettre ça dans le noir. Jusqu'à nouvel ordre.